cuál es el propósito de esa actividad del 25 de junio 2023. Sí, así es. Bueno, la próxima asamblea, porque la manera como tomamos decisión en la coalición es por asambleas. Por ejemplo, eh, yo que estoy ayudando en el tema de comunicaciones, no significa que yo sea como la persona que hay que consultar para decidir cosas de comunicaciones, sino que la manera como nosotros tomamos decisiones, las personas que integramos la coalición, es a través de una asamblea o de asambleas. Hola. Eh, la asamblea es un espacio donde, nos, donde participamos todas las personas interesadas, por eso es que es un llamado abierto que tenemos aquí, donde cualquier persona pueda ir. Usted vive en el Cibao, vaya a la asamblea, está invitada. No importa de qué sector usted sea, usted abiertamente puede participar, puede ser parte de esto, porque esto es una organización abierta, democrática y conforme a los valores que buscamos para desarrollar la sociedad. Entonces, eh, tenemos como convocatoria el domingo 25 de junio a las 9 de la mañana en el local de la Asociación Dominicana de Profesores, o sea, de la ADP, de San Francisco de Macorís. Esa es, eh, esa es la convocatoria que tenemos. Así que le invitamos a usted, uh, usted puede ir como individuo, como organización, o como usted quiera, a esta asamblea. Nosotros tenemos un esquema de participación democrática en la asamblea, de modo que bajo ese esquema usted puede participar en ella y llevar sus, sus sugerencias hacia dónde queremos ir, qué cosas hacer, qué cosas mejorar. Por ejemplo, durante la huelga hubo alguien que dijo, eh, yo, quiero, yo creo que las huelgas no se deben hacer así, con paros, sino que hagamos pequeñas huelgas antes de llegar al paro, o sea, que hagamos cosas más escalonadas antes de llegar ahí. Y habíamos hecho cosas escalonadas antes de llegar ahí, pero queremos, eh, quisiera como que si hiciera algo mucho más escalonado, por ejemplo, que empecemos a hacer cositas en los barrios, actividades culturales, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo una serie de actividades con un colectivo en un bar que es el de Ataveira. Aprovecho la oportunidad, no sé si ustedes han escuchado, el bar ese que queda en, la, en el centro de la ciudad de Ataveira. El próximo miércoles tenemos como un cineforum para discutir un libro, por ejemplo, el de, el de, el de Julio Cortázar, el de Cronopios y Famas. Y dentro de esos cuentos de Cronopios y Famas, discutir, conversar, ver una parte crítica. Y, y estas cosas yo creo que hacen mucha falta como parte de la propaganda que la coalición debe hacer. Porque no es solamente salir a la calle y vocifrar cosas, sino trabajar en las bases. Trabajar, por ejemplo, en este caso es con grupos de clase media, ¿verdad? Pero también los barrios. Por ejemplo, ahí yo vivo, me mudé a la Barranquita de Santo Domingo para esto. Por ahí mismo en la Barranquita, hacer cosas, o en la Yagüita, que quiero convencer a la UAP para hacerlo ahí mismo, porque hay, hay colindante a la Yagüita, y un sector popular también muy interesante, eh, Cienfuegos, todos esos sectores populares, hacer trabajos de este tipo, cineforums, talleres, eh, y, regres y, y sobre esa base, construir la conciencia que necesitamos, o sea, hasta dónde vamos a ir, por ejemplo, en esta asamblea. Y ya en la próxima asamblea quizá aprender más, integrar más personas y sobre esa base seguir, continuar desarrollando nuestra democracia. ¿Cómo ha sido la participación? Es decir, ¿cuál es el segmento de la sociedad son los que más toman partida o participan en esa coalición de ciudad? En esta coalición tenemos... Mira, por ejemplo, hay un, hay un grupo feminista que tiene como 45 años, que es el, el grupo feminista de Minerva, o sea, de las Mirabal, no me acuerdo el nombre exacto, Hermanas Mirabal se llama. Y eso en Santiago tiene muchísimo tiempo luchando. O sea, yo digo, wow, mira qué interesante este grupo feminista. Eh, Ustedes conocen a Raquel Rivera. Raquel Rivera viene de ahí. Y antes de Raquel Rivera había una feminista también que hacía el rol que está haciendo Raquel Rivera. Entonces, ese grupo feminista para mí es uno de los grupos más interesantes del, de, dentro de la coalición. ¿Por qué? Porque las mujeres son la mitad de la población. Si no pensamos en sus derechos, 
no estamos pensando en la mitad de los derechos de la mitad de la población. O sea que es un grupo muy interesante. Eh, también tenemos personas ambientalistas, por ejemplo, dentro de los ambientalistas, los, las personas que más participan, que yo he visto, son personas del área de, de, del campo, por ejemplo, de Bonao, campesinos de Bonao, campesinos de, de, de La Vega, la gente que está luchando, protegiendo la Loma de Miranda. Loma Miranda, o sea, todos esos sectores están ahí integrados, están participando. Por ejemplo, los campesinos de Bonao tienen una experiencia súper rica de cooperativas, de trabajo con el tema de las tierras.